വിഷ് എ ഹാപ്പി ജേണി അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതമാണ് നിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യാ എനിക്ക് നിന്നെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ മാളു അതിനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് എടുത്താ മതി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നീ ഓൺലൈനിൽ വരണം ഒക്കെ അറിയാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ കോളിൽ വരാം മമ്മിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ആന്റിയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് ഡോക്ടർ പേടിക്കേ വേണ്ട ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കും അല്ലെ ആന്റി പോയിട്ട് വാ മോളെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ജോബിൻ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ആ അപ്പോ അപ്പൊ നിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ വി പി ഇവരെയും കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ കാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങല്ലേ പോവാം നേരാണ് ഗീത അവര് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നിട്ടെന്താ താൻ ഇതേക്കുറിച്ച് എന്നോടൊന്നും പറയായിരുന്നു ഡേസിയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പുവിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് മാളുവാണ് അത്രേ ഡേസിയോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം എന്റെ മനസ്സിലും തോന്നായിരുന്നില്ല ഗീത അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ എനിക്കും ചില വൈൽഡ് ഗസ് ഉണ്ടെന്ന് എന്തായാലും അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ വിപി പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതെന്താ അതെന്താന്ന് വി പി തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇനി അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഗാർഗിയുടെ വീട്ടുകാർ അതിന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് വി പിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അപ്പുവിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ അതുപോലെ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരും ഗാർഗിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ വിശേഷിച്ച് ആ ഏട്ടൻ അനിയത്തിയോടുള്ള സെന്റിമെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എത്രമാത്രം ശക്തമാണെന്ന് ഗാർഗിയുടെ പറച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായതല്ലേ അതൊക്കെ ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഗാർഗിയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു ലൈഫ് ആയിക്കൂടാ അത് നമ്മുടെ വേർഷൻ മാത്രമാണ് വി പി ശരിയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അപ്പു ഒരു പുരുഷനും ഗാർഗി ഒരു സ്ത്രീയുമാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളവരും എന്തുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഗാർഗിയുടെ ഏട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോ ഒരു ട്രാൻസ്മാൻ ആണ് സ്വന്തം അനിയത്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളോടൊപ്പം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നത് അയാൾക്കോ അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നവരില്ല അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോരുത് ഇനി കുട്ടികൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലെന്നാണോ ഇത് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഗാർഗിയുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതം തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോ ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു കേട്ടുകേൾവിയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഡേസി പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതേപറ്റി ആലോചിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഡേസി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കളയാനും പറ്റില്ല കാരണം മാളുവിനോട് അപ്പു ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും സൂചിപ്പിക്കാതെ ഡേസി ഇതറിയില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഈ വീക്കെൻഡിൽ അപ്പു വരട്ടെ നമുക്ക് അവനോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അത് വേണ്ടെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പു ആയിട്ട് ഇക്കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറയുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാം അതിനൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഏതായാലും അവൻ വരട്ടെ ആന്റി എന്താ 
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കുന്നു ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കായിരുന്നു എന്തോ ഒന്നുമല്ല അവരെ പിരിഞ്ഞതിന്റെ സങ്കടമാണെന്ന് ദേ ആന്റിയുടെ മുഖം കണ്ട് അറിയാം ഇത്ര സങ്കടമുള്ള ആളെന്തേ മോൻ വിളിച്ചിട്ട് കൂടെ പോയില്ല ഓ ഇനി ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ കളിയാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പോ എന്താ പറയാ ഇനി മുതൽ അവരടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ എത്ര നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും സങ്കടം സഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഡോക്ടർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാവും അവന്റെയും മാളുവിന്റെയും കാര്യം പിന്നെയും പോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം അമ്മാളുവിനെ ഞാൻ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഉറപ്പാ സാരില്ല ആന്റി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തില് നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്ന കൊറേയൊക്കെ ഈ വിഷമം മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോ അതിന് എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണം കേട്ടോ പിന്നെന്താ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ആന്റി എന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയത് കുക്കിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതൊക്കെ പതുക്കെ മതി ഇവിടെ എനിക്കിപ്പോ വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ ഇവിടെ തടുക്കള കാര്യം നോക്കാനല്ല ഞാൻ ആന്റി ഒപ്പം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൂടാന്ന് വിചാരിക്കുകയും വേണ്ട ആന്റിക്ക് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്നില് എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ ഇവിടെ തടുക്കളയില് ആന്റിക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ നീ അങ്ങനെ എന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിടാനൊന്നും നോക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാകുന്നത് വരെ എനിക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പുതിയ കളക്ടർ ഉടനെ ചാർജ് എടുക്കുന്ന കേട്ടത് എല്ലാവരും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കളക്ടർ ഗിരിപ്രസാദ് ആള് വളരെ ജനുവിനായ പേഴ്സണാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിലെ ചില ഐഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതില് ആന്റിയെ കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് എന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ ശരിയാവും എന്തായാലും പഴയ കളക്ടറെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഒഴിവായി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളൂ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നടക്കുമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കി ഇൻഡിപെൻഡൻ ചാർജ് എടുക്കണം സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാ പക്ഷേ നീ നിന്റെ കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കണോ അപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡൻ ചാർജ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതേപ്പറ്റി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ എന്താ നിന്റെ മനസ്സിലാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ എനിക്കറിയില്ലേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഇല്ല ആന്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ജീവിതത്തിന് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രസക്തി അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാന്നേ നാളെ മുതൽ കിച്ചണിൽ പ്രവേശിച്ച പോരെ അതിന് ശുഭമുഹൂർത്തം നോക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം വാ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്നാ മതി ഉള്ളത് വെച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം വാ പോ അതിന്റെ പേരിൽ ചില പുകലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവസാനം അതൊരു നല്ല റിസൾട്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയില്ലേ ലാൻഡ് എൻക്രോച്ച്മെന്റിനെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ കോടതി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ തന്നെയല്ല അനധികൃതമായി വസ്തു കൈയേറിയവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലും ആയല്ലോ അതിനെല്ലാം കാരണം തന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ആ ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോ അവിടുത്തെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളെ പറ്റിയും അവിടെ ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസവും കിട്ടാതെ പോകുന്ന 
കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ടല്ലോ അതെന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സിവിൽ സെർവൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡു യു ഹാവ് എനി സജഷൻസ് സർ അവിടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിനുള്ള റെമഡിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു സർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് പിന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ നമുക്ക് വനമേഖലയിലെ മനുഷ്യജീവിതങ്ങളെ സൊസൈറ്റിയുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും സർ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ കഴിയും വിധം ഒരു പ്രൊജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനും അപ്പൂനെ പോലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് അതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെ പോലെ യങ് ആൻഡ് വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ അതിനുവേണ്ടി തനിക്ക് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൂടെ ഷുവർ സർ ഞാനും ആസ് എ സിവിൽ സെർവൻറ്റ് അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ ലീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഗുഡ് എങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പുവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കരട് രൂപം ആദ്യം തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ചെയ്യാം സർ അപ്പുവിന് അതിന് എന്ത് ഫെസിലിറ്റി വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ സർ ഓക്കെ ദൻ ഗോഹേഡ് ഞാൻ അപ്പുവിന് തരുന്ന ആദ്യത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെ ആവട്ടെ ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റിനോടൊപ്പം കളക്ടറിന്റെ മീറ്റിംഗുകളും എല്ലാം അസൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടല്ലോ കളക്ടർ സാർ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഗിരിസാർ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വായിച്ചിരുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഹിസ് സച്ച് എ നൈസ് പേഴ്സൺ അതിന്റെ തെളിച്ചം സാറിന്റെ മുഖത്ത് കാണാനും ഉണ്ട് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ത് മാന്യമായിട്ടാണെന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറിയത് വെറുതെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഫാൻ ഫോളോവേഴ്സ് സത്യം മുൻപിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സാറിന് എന്തൊരു സ്വീകാര്യതയാണെന്ന് അറിയാമോ കൊല്ലം കളക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് സാറിനൊരു ഫാൻ പേജ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും സാറിനെ കളക്ടർ ബ്രോ എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നേ ജനങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ താണി പൊട്ടി വീഴുന്ന അല്ല കാവേരി ഒരു ഭരണാധികാരി അവരുടെ മനസ്സിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാ അവർക്കിങ്ങനെ അകമഴിഞ്ഞ് സാറിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സാറുമായിട്ടുള്ള ആദ്യ മീറ്റിംഗ് തന്നെ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാ എന്തായാലും ഗിരിസാർ ചാർജെടുത്തോടുകൂടി അപ്പു സാറിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്രിയേറ്റീവായ പലതും ഇനി സാറിന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ കളക്ടറിന്റെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ സാർ എന്നോട് ഒരു പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ വിസിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വനമേഖലയിലെ കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രൊജക്ട് കവിരി നമുക്ക് എത്രയും വേഗം തുടങ്ങണം എനിക്ക് ആ ഡി പി ഐ ഡയറക്ടറിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് തരും സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തുതരാം ആ അതുപോലെ നമ്മുടെ സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ ഡയറക്ടറിയും ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം ശരി സാർ ആ എന്നാ പിന്നെ സമയം കളയാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോലി തുടങ്ങാം ഓക്കെ സാർ വലിയ ആവേശത്തിലാണല്ലോ യെസ് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു ലീഡിനെ കിട്ടിയാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ തടസ്സം ഇനി ഒന്നും വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട ഓക്കെ ശരി സാർ എന്തുപറ്റി ഇന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പോന്നോ ആന്റിക്ക് ആള് മാറിപ്പോയല്ലേ അപ്പോ ആണെന്ന് കരുതിയോ അതെ അല്ല ആരാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അപ്പുന്റെ ഫ്രണ്ടാ അപ്പു ഓഫീസിലാണോ അതെ വരൂ അല്ല അപ്പുവിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി ഡേസി ആന്റിയല്ലേ അതെ എന്നെ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം 
ഡേസിയെന്റെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മുടെ അപ്പൂന് നൂറുന്നാവാം ആന്റിക്ക് ഇനി എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ പേര് ഗാർഗി മാധവ് അപ്പുന്റെ ഫ്രണ്ടാ തിരുവനന്തപുരത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓ കുട്ടിയാണോ സോറി കേട്ടോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല കുട്ടിയുടെ കാര്യം അപ്പവും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയല്ലോ മോള് വരുന്ന കാര്യം അപ്പുവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലില്ല അത് മാത്രല്ല വന്നു കയറുമ്പോ അവനൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് അപ്പുവിനെ വിളിക്കാം ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ ചെലപ്പോ നേരത്തെ വന്നാലോ ഓ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആന്റി ഞാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ടേ ഇറങ്ങും അപ്പു വരാൻ ലേറ്റ് ആവുമെങ്കിലോ അത് സാരമില്ല അവൻ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്നോട്ടെ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ആന്റിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മോൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് തൽക്കാലം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നാ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പവും കൂടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിന്നർ അടിപൊളിയാക്കാം ആന്റിയുടെ കൈപ്പുണ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആന്റിയുടെ റൂം ഏതാ എന്റെ റൂം ദേ അവിടെയാ എന്നാ ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ ഹലോ ഡേസി ഗീത എവിടെയാ പാർലറിലാണോ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ വീട്ടിലാ പറയ ഡേസി എന്തൊക്കെയാ അവിടെ വിശേഷം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഞാനും അപ്പൂ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൂ ഇപ്പോ ഓഫീസിലാ ജോബിന് മാളൊക്കെ വിളിക്കാറില്ലേ ഉവ് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും അപ്പൂന്റെ എന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ തിരക്കും അമ്മാളുവിന് വല്യമ്മച്ചെ കാണാത്തതിന്റെ വിഷമമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നേ അത് പിന്നെ കാണാതിരിക്കുവോ ഇടയ്ക്ക് ഡേസി അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്താ മതി അമ്മാളു വാശി പിടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മാളു വീഡിയോ കോളിൽ വരാറുണ്ട് എനിക്കതൊരാശ്വാസമാ പിന്നെ അവിടെ എന്താ വിശേഷം ഇവിടെ എന്താ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഗീതയ്ക്കും വിജയ്ക്കും ഒക്കെ സുഖമല്ലേ സുഖം അപ്പു ഇനി എന്നാ വരിക ഈ വീക്കെൻഡിൽ വരുമല്ലോ അല്ലേ വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്കേ ഓഫീസിൽ നല്ല തിരക്കാ പുതിയ എന്തോ പ്രോജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതെ ഇന്നിവിടെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടായി വിശേഷോ എന്താ ഡേസി ഇന്ന് അപ്പുനെ കാണാൻ അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടോ അതെ അപ്പുവിന്റെ ഒപ്പം ഐ എസ് ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടിയില്ലേ ഗാർഗി ഓ ഗാർഗിയോ ആ കുട്ടി അവിടെ വന്നോ ഉം അതേന്നെ ആളിപ്പോ ഇവിടെയുണ്ട് ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഇന്നിവിടെ സ്റ്റേ ആണെന്നാ തോന്നുന്നേ അതെന്താ അങ്ങനെ ആവോ ആർക്കറിയാം ഞാൻ അതേപ്പറ്റി ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അപ്പുവിനെ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂന്നാ ഗാർഗി പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി അവിടെ വന്ന കാര്യം അപ്പു അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയാനും പോയില്ല അവര് തമ്മിൽ ചിലപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ ഡേസിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് സൗകര്യം ഒത്തു കിട്ടിയ ഞാൻ അവളോട് അത് ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കായിരുന്നു എന്താ ഗീത അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതിപ്പോ ഞാനെന്ത് പറയാനാ ഡേസി ഡേസി പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഉം നോക്കട്ടെ എന്തായാലും അപ്പു വന്നിട്ട് എന്താ കുട്ടിയുടെ പ്ലാൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ ഗീതയെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്നാ ശരി ഡേസി ശരി എത്തിയോ പുതിയ കളക്ടർ ചാർജ് എടുത്തത് കൊണ്ടാണോ വരാൻ ലേറ്റ് ആയത് അത് മാത്രമല്ല ആന്റി ഇന്ന് കുറച്ചധികം ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ പുതിയ കളക്ടർ ജം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഗിരിപ്രസാദ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ 
ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും എത്രയോ വലുതാ സാറിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താ പറയാ ഇത്രയും ജനുവൻ ആയ പേഴ്സണെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേയില്ല എത്ര മാന്യമായിട്ടാണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത് അതും സബോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നോ തന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരെന്നോ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകിയത് അദ്ദേഹം എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് അഭിനന്ദിച്ചു എന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്തെന്നല്ല അഭിപ്രായമാണെന്നോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആഹാ അപ്പൊ നീ കളക്ടറെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ കയ്യിലെടുത്തു അല്ലേ 